Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75, sono contenta perché è arrivata la beauty box, dopo lo faccio sicuramente il video, però adesso vi tengo con me perché voglio fare il detersivo, ve l'ho detto è un sacco di tempo che ve lo dico che lo voglio fare e oggi lo facciamo insieme, adesso preparo gli, le cosine che mi servono e poi vi spiego. Eccoci qua ragazzi, allora vi dirò le cose che mi servono, pentola un po' capiente, questa qua è grossa, due, allora, io userò, farò 3 litri d'acqua, poi la lisciva che io sono andata a mettervi in questo contenitore così ce l'ho perché è di più di quella che serve, poi la andremo a pesare, l'acido citrico che non lo so se lo metto nel detersivo perché mh, ne voglio fare un altro invece con l'acido citrico, però poi lo facciamo, del semplice sapone di marsiglia e il bicarbonato e gli oli essenziali sono andata a prenderli che li avevo dimenticati, cioè sia la lavanda che il gelsomino, poi vedrò, sceglierò al momento quello che mi garba di più. Allora, eh, io poi sotto vi metterò la spesa per il totale dei litri di detersivo che farò, perché se vedi, allora, per esempio l'acido citrico, questa costa 12 euro, la lisciva anche questa costa sui 12, mi sembra, con le spese di spedizione, perché era sui 9,90 euro, però c'erano le spese di spedizione per la lisciva, invece l'acido citrico no. Il sapone di Marsiglia, il classico sapone che si trova in tutti i supermercati, io questo qua l'ho pagato 1 euro e sono due, ma tanto non mi servirà tutto. Dunque ho pensato che per farvi capire quanto viene a costare fare il detersivo in casa vi metto poi sotto le eh, vi faccio già io il conto di quanto vi verrebbe a costare e niente e del semplice bicarbonato anche questo io prendo sempre quello proprio l'originale perché sennò c'è anche quello della care food però io preferisco questo qua perché nella, nel barattolo così mi trovo meglio che poi lo tengo questa volta la prossima prendo quello nella scatola e, e lo travaso tutto qua, adesso andremo a grattugiare, allora come quantità userò, poi tanto ve le scrivo sotto, 200 di lisciva, 100 di sapone e 3 litri d'acqua, poi lo farò, la fa, eh, il sapone lo taglio, o lo, lo grattugio, io lo metterò nel bimbi, lo faccio col bimbi e poi andiamo a farlo bollire e a girarlo finché si scioglie. Poi, in base a quanto lo vedo denso, decido se aggiungere ancora un po' di sapone di Marsiglia o lasciarlo così. Però questo lo vediamo dopo. Adesso preparo il sapone e tutto e vi faccio vedere come viene. Per farvi vedere come è venuto, vedete, è venuto proprio tutto bello macinato. È comodissimo col bimbi. E vado a metterlo dentro anche lui, vedete? Poi dopo lo pulisco bene il contenitore. Aspettate che vi sposto, così vedete lo mettiamo sul sul fuoco lo, faccio, lo accendiamo con un cucchiaio di legno che poi tanto io questo so che l'ho utilizzato per questo lo userò sempre per questo lavoro qua al massimo eh, se vedete dovreste tenere troppo l'odore lo giro per farlo sciogliere eh, ma bastano proprio pochi minuti da quando bolle eh. l'importante è farlo sciogliere bene e vediamo come viene sono curiosa ragazze le gocce e l'olio così vado a metterlo solo dopo eh vediamo de. io li ho provati già tutti per lavare lavano bene ho usato sia la lisciva ho usato sia mm, il sapone di marsiglia così a scaglie e, e, e ho fatto così allora vi ripeto 3 litri d'acqua 200 di lisciva 50 di bicarbonato e 100 di sapone di marsiglia perché voglio che diventi un po' denso perché se lasciavo solo la lisciva non veniva denso invece così mettendogli il sapone diventerà denso tipo il, il detersivo quello liquido e poi vediamo come viene dopo alla fine al massimo se vedo che viene troppo denso lo passo col mini peamer e vado sempre a aggiungergli ancora un goccio d'acqua. Io vedrò in base ad otto come verrà. Io so che dovrebbe essere buono. Poi lo provo, faccio un paio di lavatrici, vi dico come è venuto e ve ne parlo. Poi vorrei fare anche l'ammorbidente 
quell'acido citrico e sempre gli oli essenziali questo per chi ama profumare la roba se invece uno, pre... uno lo può lasciare anche così, anche così senza più mettere, eh, senza mettere gli oli essenziali io li vado a mettere perché sapete che mi piace il profumo sui vestiti e siccome l'ho già fatto e ho visto che è venuto buono penso che metterlo dentro direttamente nel bidoncino sarà comodo tra l'altro vi faccio vedere ho tenuto un sacco qua di bidoncini vedete ne ho un po' di tutti i tipi perché per esempio ho tenuto anche quello a spruzzino perché vorrei fare anche un tipo di detersivo per spruzzare perché ho lavato i vetri con la risciva e sono venuti stupendi ragazze cioè, ma, ma poi per il, il costo, ma prima, allora, lasciamo perdere che può essere un gran sbattimento stare a fare sto lavoro, che tutta lì una può dire, eh, ma chi me lo fa fare, star lì, allora, non è che lo devi preparare tutti i giorni il detersivo, no, parliamoci chiaramente, vi alzo un po', e vi dico il mio pensiero, adesso, allora, secondo me questa qui è una cosa, soprattutto visto cosa sta succedendo in questo momento, di come reagisce la terra, no, perché stiamo proprio, c'è poco da scherzare, ma con queste malattie che ci sono in giro qua, l'ambiente lo stiamo proprio maltrattando. E se tutti ci mettiamo sulla mano su una coscienza e incominciamo tutti quanti a cercare di sprecare e consumare meno, sicuramente, io so che questo, sì è vero, non è che farà del bene all'acqua, neanche il sapone di Marsiglia e la lisciva, però prima di tutto la lisciva è una cosa naturale perché viene fatta proprio dalla cenere eh, e dunque è naturale, ma poi se voi ci pensate eh, sapete cosa c'è dentro, non c'è niente di chimico, non, non vai ad aggiungere niente di chimico perché se li guardate i detensivi prima di tutto quei colori come cavolo fanno a fare c'è dentro coloranti, siamo sempre lì ecco io preferisco evitare se riesco questa soluzione io sapete perché ho iniziato a farlo? perché è stata la farmacista a consigliarmelo perché lei sono, ha detto sono 8 anni che se lo fa in casa il detersivo e, e se lo dice la farmacista ci sarà da credergli eh e la roba io la vedo ed è pulitissima la sua, sia la sua roba che per esempio le cose che io uso per pulire la farmacia, gli stracci, cose cose, sono tutti pulitissimi. Eh. Dunque vuol dire che lava, non è che non lava. Come quantità sono due tappi, due tappi di quelli che ha il, il postino. Dunque secondo me viene una roba buona, poi non lo so. Comunque vi dicevo, inquina meno ed è, ti senti anche meglio verso l'ambiente e tutto quanto. Ti dà soddisfazione, ti fa risparmiare un sacco di soldi. Uno in plastica perché non c'è più tutti quei fustini da buttare. Due eh, a livello economico perché vi garantisco, ho fatto il conto delle spese così e le mie spese più care sono sempre queste tolto il pesce, la carne, la frutta, la verdura, le, la cosa più costosa che dove io spendo sono i detersivi. Dunque se riesco, soprattutto in questo periodo, come chiamo io, di magra, perché qua le, la crava le magra, <ride> ragazzi è belle, la crava le magra, <ride> ma molto magra, eh? ormai si vedono gli usit, <ride> che vuol dire che si vedono le ossa, e allora cerco di di inventarmela un po' su eh. se viene bene glielo do anche ai miei vicini di casa e gliene do un fustino anche a loro che mi hanno dato un po' di fustini vuoti va e allora gli facciamo il baratto io gli do un po' di detersivo così lo provano e se gli piace e se lo fanno anche loro o se no glielo faccio io e, e boh mi danno la roba e gliela faccio io tanto per la nonnina sopra lo usiamo già perché usiamo già il mio L'importante è che si scioglie tutto bene, io ho capito quello, bisogna farlo arrivare a ebollizione l'acqua che si scioglie bene. Adesso sta iniziando a bollire e io vedo che si sta sciogliendo proprio tutto. Eh. Poi se viene troppo denso, mi ha spiegato la farmacista, lo passi col mini peamer per renderlo liquido. Ma come ho messo io le quantità che ho fatto un po' alla mia maniera non dovrebbe venire troppo denso eh? perché è il sapone di Marsiglia che lo rende denso è per quello che io sono andata a metterlo sarebbe bastata la lisciva hai capito? però io provo con eh, così e poi ve lo dico ragazze sapete che io sono come 
come la mia amica Stefania di Genova che fa la chimica, no lei? Ecco, io sono anch'io un piccolo, un piccolo chimico. Sapete quando io da bambini provi a fare gli esperimenti? Facevo anche i profumi con le rose, schiacciavo sti petali, li mettevo nell'acqua, ne facevo di tutti i colori da bambina. Vediamo se viene, sarò una persona molto soddisfatta di me stessa. E se riesco li faccio tutti, eh? Anche per lavare il pavimento. E vi dico quanto viene a costare ogni cosa che faccio, vediamo. Ma fidatevi che la cifra è risodia perché... Vabbè, il consumo del gas, ma eh, da... Là, da... Eh, cioè vediamo eh, ma non è tanto tempo perché ormai io lo vedo che è tutto sciolto qua eh. ormai non c'è più neanche un pezzettino intero lo lascio bollire due minuti e poi ci vediamo dopo ragazzi ecco com'è adesso è così guardate come fosse un latte che sta bollendo vediamo dopo invece ragazze ho fatto l'ammorbidente per l'ammorbidente ho messo un litro d'acqua nel bidoncino poi gli ho messo dentro 200 di acido citrico e sono andata a mettergli 30 gocce di olio essenziale alla lavanda voi non sapete che profumino che fa ma è troppo, ve lo vorrei far sentire e anche qui vi dirò come mi trovo perché tanto queste cose ho un sacco di cose da lavare perché ho tolto le lenzuola ho tutti i vestiti ho, perché ho tenuto apposta le cose perché volevo vedere e questo sarebbe l'ammorbidente e se va bene, io ho finito con l'antifona la del, dei detersivi. Qua intanto sta continuando a bollire, adesso lo spengo. E vediamo dopo, eh. Adesso bisogna lasciarlo raffreddare. Vediamo dopo come è venuto, ragazzi. Ragazze belle, volevo parlarvi un po' del detersivo perché sono stra stra contenta, poi dopo ve lo faccio vedere, però ero qua seduta e ho detto aspetta che gli spiego un po'. Allora, aspettate che tolgo, se no sentite le, le notifiche del telefono. Allora, sono le notifiche di Facebook, avevo messo fuori la pizza che avevo fatto stasera, allora mi scrivono sotto. E, e sono stra contenta di come è venuto, allora l'ho già utilizzato. Allora, ho fatto una lavatrice di capi veramente sporchi, perché erano quelli di Gianfranco che usa per il suo lavoro, lui fa il piastrellista. E questi i vestiti che porta al, al venerdì sera sono quelli che utilizza sul cantiere, dunque li cambia due volte alla settimana, cioè il cambio che fa tutti i giorni e poi là dentro si tiene queste cose e erano veramente sporchi perché potete immaginare la polvere delle piastrelle così, eh, il cemento, tutte queste cosine qua, veramente ragazze sono venuti proprio bene, sono stata contenta, poi ho fatto una lavatrice di roba bianca che era veramente macchiata, eh, vi dico solo il ciclo, così almeno chi capisce capisce e, e sono venuti benissimo che cioè, avrei scommesso che rimaneva l'alone perché di solito mi rimane sempre l'alone e invece è andato via dunque sono stata veramente contenta e, e poi ho fatto una, leva, la, una lavatrice di capi delicati diciamo e anche questa è venuta bene l'ho stesa adesso e sono veramente contenta allora, eh, nella quantità che ho messo ho dovuto aggiungere acqua perché era venuto troppo denso per come lo volevo io. Io lo volevo che assomigliasse il più possibile al detersivo liquido, quello che compriamo. Allora, io non ho aggiunto profumazioni perché volevo provarlo così. Adesso proverò ad aggiungergli a un bidoncino perché me ne sono venuti fuori praticamente 5 litri. E a un bidoncino proverò ad aggiungere anche le gocce di olio essenziale per vedere nel prossimo lavaggio come viene con, eh, con la profumazione e poi ho preparato anche l'ammorbidente l'ammorbidente l'ho fatto con l'acido citrico l'acqua e ho messo dentro già le gocce essenziali di lavanda lì dentro ne ho messe 30 e adesso nei delicati l'ho fatto e vediamo quando asciugano se rimane il profumo adesso da lavato si sente però io voglio vedere dopo se rimane come l'ammorbidente i capi sono belli soffici e non sono scivolosi perché era quello che mi dava fastidio, ma il più, più che altro io sono contenta perché se me li lava bene 
e, e come ci metti un attimo a farlo, cioè non è niente di faticoso, ci si può perdere esattamente quella, quel quarto d'ora, 20 minuti, perché poi lo devi lasciare raffreddare, dunque te lo dimentichi, lo lasci lì, il giorno dopo lo, lo passi col frullatore perché diventa denso e ti rimane la, la densità che vuoi tu. E io sono stata veramente contenta e se va bene così sicuramente continuo a farlo perché così sono sicura dei capi che mi metto addosso, perché avendo la pelle talmente delicata, sì io che il mare, non mi sentivo più a mio agio col detersivo quello che si compra perché io quando la aprivo senti proprio quella cosa chimica e dunque preferisco far così se mi trovo bene così sicuramente passerò a utilizzarlo sempre e non ne comprerò più detersivo per la lavatrice e soprattutto sarà anche un gran risparmio perché io ho fatto il conto che per 5 litri che ti dura perché ti dura ne devi mettere perché io ne metto dentro due tappi per la roba delicata e tre tappi il tappo del bottiglioncino per intenderci per la roba un po' più sporca la roba bianca però io sono stata veramente contenta adesso voglio provare a vedere se riesco a fare anche una specie di sbiancante però per fare lo sbiancante ho bisogno del peros per ossido mi sembra che si chiama no per, per carbonato scusatemi e dunque devo aspettare perché quello lì lo devo ordinare e in questo momento non c'è devo aspettare che arriva e vorrei fare una specie di sbiancante da, da mettere eh, su, su o, o anche sgrassatore da poter mettere quando vedo che ci sono delle macchie che mi sembrano più resistenti perché magari il mati si è rovesciato addosso qualcosa che è un po' unto qualcosa così dunque fa la macchia sulla felpa e se riesco, cioè, adesso vediamo come viene questa roba da asciutta perché voglio vederla da asciutta adesso è bagnata e non mi so rendere conto voglio vedere la felpa del mati come è venuta perché io mi baso sulle, sui capi come erano negli altri lavaggi e poi voglio vedere anche lavaggio dopo lavaggio perché magari il primo lavaggio ti sembra che è lavato bene perché c'è magari ancora dei residui di detersivo dentro nel, negli abbigliamento e io sono curiosa di vedere nel, nel tempo se mi mantiene questo lavaggio e boh, eh, vi ho annoiato un pochettino per spiegarvi ma perché volevo spiegarvi bene adesso, ragazzi adesso ve lo faccio vedere ce l'ho qua dentro nel bidoncino e lo rovescerò nel bicchiere per farvi vedere come viene la densità vedete com'è proprio sembra proprio quello che si compra cioè, vedete e io sono veramente contenta ah, ragazzi belle adesso che lo chiudo il video della, del detersivo che così lo carico per adesso sono soddisfatta comunque poi nel, nel, col passare dei giorni vi dirò se ho fatto delle modifiche e come mi sono trovata comunque come, come base per iniziare secondo me va benissimo questo è logico, chi lo vuole fare? Io sono contenta di averlo fatto, devo essere sincera, ho già fatto um, 5 lavatrici da quando l'ho preparato e tutte quante mi sono trovata bene, dunque sono contenta e al massimo se vedo dove si accorgermi che magari la roba non è come dico io, beh, posso aggiungerne ancora gli sciva nel, nel prossimo che preparo però per questo, per il primo va benissimo i quantitativi che ho messo e dunque ricapitandoli sono 5 litri d'acqua eh, 200 di lisciva 100 di sapone di marsiglia grattugiato e 50 di bicarbonato e va benissimo poi se uno lo vuole profumare gli mette delle gocce dentro dopo che ha fatto nel bidoncino che l'ha preparato può mettere dentro delle gocce di olio essenziale del profumo che preferisce io ho il gelsomino ho messo il gelsomino e mi piace l'ammorbidente invece l'ho fatto con l'acido citrico mettendo un litro d'acqua in un bidoncino sempre eh, e 100 di acido citrico e 30 gocce di olio essenziale di gelsomino io ho messo poi anche lì ognuno mette il suo gusto e niente adesso lo chiudo perché così magari qualcuno lo vuole preparare in questi giorni che si è a casa che uno può, può dedicarsi a queste cose qua un bacione ragazze